গল্পতরু চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছি আমি রাজ আজকে আপনাদের জন্যে আমি যে গল্পটা পড়বো সেটা আমাদের গল্পতরু গ্রুপে পোস্ট হয়েছে একজন নতুন লেখক এই গল্পটি পোস্ট করেছেন তার নাম তারিকুল ইসলাম লিমন তিনি গল্পটি পোস্ট করেছিলেন দু সালের মার্চ মাসে আমি যেহেতু মাঝখানে গ্যাপ দিয়েছিলাম তখন পড়িনি এখন গল্পটি আপনাদের জন্য অডিও বুক হিসেবে প্রকাশ করছি আমি অনেক আগেই বলেছিলাম যারা লেখক আছেন তারা যদি আপনাদের গল্পগুলো তাহলে যে গল্পগুলো আমরা সিলেক্ট করব সে গল্পগুলো গল্প তুরুতে অথবা গল্প তুরু হররে পড়া হবে এটা নিয়মিতই থাকবে মাঝে মাঝে সপ্তাহে একটা দুটো গল্প আপনাদের নতুন লেখকদের থাকবে এটা আমাদের একটা প্রতিশ্রুতি বলতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আপনাদের গল্পগুলো দিতে তবে অবশ্যই গল্পগুলো মানসম্পন্ন হতে হবে ভালো লেখা হতে হবে সিলেক্টেড হলে তাহলেই গল্প তোর অডিও বুকে আপনাদের গল্পগুলো প্রচারিত হবে সো আপনারা যারা নতুন লেখক আছেন তারা গল্প তোর গ্রুপে অ্যাড হয়ে যান অ্যাড হয়ে আপনাদের গল্পগুলো দিতে থাকুন আমরা গ্র্যাজুয়ালি আপনাদের গল্প তোরুতে পড়ে যাব যারা আমার কণ্ঠে আপনার গল্প শুনতে ইচ্ছুক তারা গল্প পোস্ট করা শুরু করে দিন আর আপনারা যারা শুনছেন আমাদের অডিও বুক তারাও আমাদের গ্রুপে অ্যাড হতে পারেন শুধু যে এখানে লেখকরা থাকবেন তা না যারা পাঠক আছেন আপনাদের কথাবার্তাও আপনারা এই গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন এবং আমাদের গল্প তরুর একটা যেই পরিবার এই পরিবারে আমরা একটা ফেসবুক গ্রুপ থাকলো আমাদের আমরা এখানে আলাপ আলোচনা করলাম আমাদের অনুভূতিগুলো আমরা শেয়ার করতে পারলাম এই গ্রুপের মাধ্যমে সো সবাই গ্রুপে অ্যাক্টিভ হবে আশা করছি আমি গ্রুপের লিঙ্কটি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনারা সেখান থেকে গ্রুপে অ্যাড হয়ে যেতে পারেন শুরু করছি আজকের গল্প রহস্য এটি একটি সাসপেন্স থ্রিলার গল্প লিখেছেন তারিকুল ইসলাম লিমন এক্সকিউজ মি ব্রাদার আপনার কাছে সিগারেট হবে আমি হক চকিয়ে গেলাম এই নির্জন স্টেশনে একা বসে আছি এখন রাত তিনটা বাজে চারদিক জনমানব শূন্য ঘুটঘুটে অন্ধকার অমাবস্যার রাত কোথাও কোনো জোনাকি পোকাও নেই হালকা শীতও পড়েছে এমন পরিস্থিতিতে সুটটাই পরা কেউ একজন হঠাৎ এসে যদি বলে ভাই একটা সিগারেট হবে তখন ভয় না পেয়ে উপায় আছে আমি প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিতেই সে নিতান্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে সিগারেট ধরালেন এমনভাবে সিগারেট খাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে নিজের টাকা দিয়ে কিনে আয়েস করে খাচ্ছে ভদ্রলোক বলল আমি পিটার আলবার পিটার আমি বললাম ক্যাথলিক ইয়াস আমি গালিব শারিয়ার ও আপনি তো বেশ সাহসী কেন আপনার নামের অর্থ তো তাই বলে গালিব শাহরিয়ার অর্থ সাহসী রাজা তাই নাকি জানা ছিল না আপনার নামটি অন্যরকম আমাদের দেশের খ্রিস্টানদের নাম সাধারণত এমন হয় না ঠিকই ধরেছে নিয়াং ম্যান আমি এখানকার নই আই এম ফ্রম ইউএসএ এতক্ষণ ভদ্রলোকের দিকে ভালো করে তাকানোই হয়নি তার কথা শুনে এবার তাকালাম দেখি আসলেই তো তার চেহারা এবং গাত্রবর্ণ কোনোটাই বাংলাদেশিদের সাথে মেলে না ভদ্রলোক বেশ লম্বা গায়ের রং ফর্সা কিন্তু চেহারার ভিতরে এই উপমহাদেশেও ছাপ আছে আমি বললাম আপনার বাবা কি ভারতীয় ইয়াস হি ওয়াজ অ্যান ইন্ডিয়ান মাই মাদার ওয়াজ ফ্রম আমেরিকা আচ্ছা আলবার্ট পিটার বলল মিস্টার গালিব শাহরিয়ার আপনি কোথায় থাকেন আমি ঢাকাতে থাকি এই মফসলে বেড়াতে এসেছেন নাকি কোনো কাজে এখানে বন্ধুর বাড়িতে এসেছি ওদের এখানে প্রতি বছর একটা মেলা হয় মেলা দেখতে এসেছি মেলা দেখতে এত দূর আসলে মেলা তো অনেক দেখেছি কিন্তু শুনেছি এই মেলায় কিছু জটিল ম্যাজিক হয় সেগুলো দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছে এখানে আমি প্রথমবার এসেছি আমার বন্ধু গিয়েছে একটা জরুরি কাজে তার খালার বাড়িতে কাল সকালে ফিরবে সে তার পরিচিত এক রিক্সাওয়ালাকে বলে রেখেছে আমাকে এখান থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য রিক্সাওয়ালার জন্যই অপেক্ষা করছি ও আই সি হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন আমি ছোটোখাটো ব্যবসা করি ট্রাভেল করতে ভালোবাসি তাই সুযোগ পেলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই আমি আলবার্ট পিটারকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি করেন আলবার্ট পিটার বলল আই ওয়াজ এ সায়েন্টিস্ট এখন কিছু করেন না না আপনি কোথায় থাকেন গ্রেভিয়ার্ডে মানে 
স্টেশন থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে একটা গ্রেভিয়ার্ড আছে সেখানে থাকি আপনি কবরস্থানে থাকেন কেন কি করেন সেখানে কেন থাকি তাহলে আপনি বলুন তাহলে আপনি বলুন মৃত মানুষ কোথায় থাকবে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি একজন মৃত মানুষ কবরস্থান থেকে রেল স্টেশনে এসেছেন ইয়াস এই মফসলে এসে সুটটাই পরা ইংরেজি জানা এরকম পাগল দেখে যতটা না আশ্চর্য হয়েছি তার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি মৃত মানুষ এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ব্যাপারটাতে আমি হো হো করে হাসতে লাগলাম পিটার আমার দিকে চোখ শুরু করে তাকাতেই আমি মুখ চেপে ধরলাম আমি বই খুলে চোখ বুলাতে লাগলাম আমার হাতে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস সমগ্র কিন্তু আমার হাসি আর কিছুতেই থামছে না অ্যালবার্ট পিটার বলল আমার কথা বিশ্বাস করেননি তাই তো অবশ্যই বিশ্বাস করেছি মৃত্যুর পর আপনি আবার ফিরে এসেছেন এই স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বিশ্বাস হবে না কেন তা মিস্টার পিটার আপনি আপনার দেশ রেখে এত দূরে এসে কিভাবে মারা গেলেন ওয়েট ওয়েট আপনি এখন নিশ্চয়ই বলবেন যে আপনি ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন তারপর থেকে আপনার আত্মা স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃত মানুষের ফিরে আসার বিষয়ে আমি অনেক বইয়ে পড়েছি এদের বলা হয় ওয়াকিং ডেড বা জম্বি কিন্তু এগুলো কল্পকাহিনী আলবার্ট পিটার গভীর কণ্ঠে বলল আমার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়নি আমাকে খুন করা হয়েছে খুন করা হয়েছে কে খুন করেছে জানি না কেন জানেন না পেছন থেকে আমাকে আঘাত করা হয় আই নিড এ সিগারেট ও আচ্ছা আপনি জীবিত থাকতে জানতে পারেননি সেটা না হয় মানলাম এখন তো আপনি মরে ভূত এখন তো চাইলেই আপনি জানতে পারেন দেখতে পারেন কি হয়েছিল সেদিন না পারি না চেষ্টা করেছি সব অন্ধকার কারো চেহারা দেখা যায় না আই নিড এ সিগারেট রাইট নাও আচ্ছা ভূত প্রেতদের তো আর কিছু কিনতে টাকা লাগে না আপনি সিগারেট কেন চাচ্ছেন কোনো দোকান থেকে জাদু দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসুন আমাকেও দিয়েন এই কথা বলেই আমি ঠা ঠা করে হাসতে লাগলাম আমার হাসি দেখে আলবার্ট পিটার বলল আমাদের জগৎ আপনাদের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আত্মা বা প্রেত সম্পর্কে জীবিত জগতের মানুষের অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে এর মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে জীবিত জগতের মানুষেরা মনে করে মৃত জগতের মানুষদের অনেক ক্ষমতা এরা চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে আসলে আমাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে আমরা চাইলেই যা খুশি করতে পারি না আপনি হাসছেন যে আপনি আত্মা বিশ্বাস করেন না কেন করব না মানুষের আত্মা থাকে কিন্তু কেবল জীবিত মানুষদের কোনো মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় না সায়েন্স তাই বলে মিস্টার গালিব শাহরিয়ার ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন ভূত প্রেত আত্মা বিশ্বাস করেন না ঠিক আছে কিন্তু আপনি তো মুসলমান জিন বিশ্বাস করেন তো পবিত্র কোরআন শরীফে জিন জাতির কথা উল্লেখ আছে কোরআনে জিন সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ সুরা নাজিল হয়েছে এছাড়া বিভিন্ন সুরার অনেক আয়াতে জিন সম্পর্কে বলা হয়েছে যেমন আমি জিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি সুরা জারিয়াত ছাপ্পান্ন হে জিন ও মানবকুল নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় তবে অতিক্রম করো কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না সুরা আর রহমান তেত্রিশ বাহ আপনি তো কোরআন শরীফ জানা খ্রিস্টান মানুষের আত্মা পবিত্র বাইবেলেও শয়তানের কথা আছে জিসাস সে টু হিম অ্যাওয়ে ফ্রম মি সেটেন ফর ইট ইজ রিটেন ওর শিপ দ্য লর্ড ইউর গড অ্যান্ড সার্ভ হিম অনলি দেন দ্য ডে উইল লেফট হিম অ্যান্ড অ্যাঞ্জেলস কেম অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেড হিম ম্যাথিউ চ্যাপ্টার ফোর ভার্স চেন টু ইলেভেন নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন আপনার রিক্সাওয়ালা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে আপনি আমার উপকার করেছেন আমায় সিগারেট খাইয়েছেন আমিও আপনার একটা উপকার করব যাবার আগে আপনাকে একটা পরামর্শ দিয়ে যাই রিক্সায় উঠার পর আপনার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছানোর আগে রিক্সা থেকে নামবেন না মন দিয়ে শুনুন বন্ধুর বাড়ি পৌঁছানোর আগে রিক্সা থেকে নামবেন না যে কারণেই হোক না কেন রিক্সা থেকে নামবেন না কেন লুঙ্গি গেঞ্জি পরা একটা পুরনো চাদরে ঢাকা লোক এদিক ওদিক তাকাচ্ছে হয়তো কাউকে খুঁজছে 
চাদরটা গায়ে জড়িয়ে মাথায় ঘোমটার মতো দিয়ে রেখেছে সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে বয়স বেয়াল্লিশ কে তেতাল্লিশ হবে সে কাছাকাছি এসে একটু দৌড়ের ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বলল ভাইজান কি শহর থেকে এসেছেন হ্যাঁ আমার নাম ইউসুফ মিয়া রিক্সা চালাই বিটু ভাইজান আপনারে নিতে পাঠাইছি চলেন আমি পিছন ফিরতে ফিরতে বললাম আসি ভাই এ কি আলবার্ট পিটার কোথায় আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি কাউকে দেখছি না ইউসুফ মিয়া বলল ভাইজান কি খোঁজেন আমি বললাম কিছু না চলো রাতের অন্ধকারে ভাঙা খোর খদ্দর দিয়ে ইউসুফ মিয়া ভালোই রিক্সা চালাচ্ছে আমি বললাম ইউসুফ মিয়া কতদিন থেকে রিক্সা চালান তেরো চোদ্দ বছর হবে ভাইজান আমারে তুমি করে বলবেন আমি লেখাপড়া জানি না আপনারা শিক্ষিত মানুষ আপনা গো সম্মান করা আমাগো লেগা ফরজ আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম আচ্ছা তুমি কি আলবার্ট পিটার নামে কাউকে চেনো কি নাম বললেন আলবার্ট পিটার এইটা আবার কেমন নাম বাপের জন্ম তো এমন নাম শুনি নাই সে একজন বিদেশি এই স্টেশনে এতক্ষণ আমার সাথে বসেছিল কই আমি তো স্টেশনে কাউকে দেখি নাই আমি বিড়বিড় করে বললাম সে বলছিল যে তাকে নাকি খুন করা হয়েছে ইসুব মিয়া বলল বাইজান কি বলেন খুন খারাবা এই সব জিনিস আমাগো গ্রামে নাই সে যে বলল একটু থেমে আমি বললাম সে নাকি কবরস্থানে থাকে ভাইজানের সাথে মনে হয় কোনো পাগলের দেখা হয়েছিল কইতে গেলে আমাগো গ্রামের অর্ধেক মানুষেরই মাথা খারাপ যেতে যেতে ইউসুফ মিয়া বলল ভাইজান এই যে পুপাশের বাড়ি ডামাগো ডাকা যাওয়ানের আগে আসবেন সব ঘুরায় দেখাব একটু যেতে ইউসুফ মিয়া রিক্সার ব্রেক ধরল আমি পড়ি পড়ি অবস্থা কি করছো দেখে চালাও ভাইজান সামনে হঠাৎ বাস উরসলে আসছে আমি নেমে দেখি আসলেই তো এত রাতে বাছুর কোথা থেকে এলো একটু হলে তো রিক্সার নিচে পড়ত এটা তো আফজাল বাইয়ের গরুর বাছুর এই বলে ইউসুফ মিয়া বাছুরটাকে ধরতে গেল ধরতে পারল না অনেক চেষ্টা করে দুজন মিলে ধরলাম ইউসুফ মিয়া বলল ভাইজান আপনি একটু ধরে রাখেন আমি আফজাল ভাইরে ডেকে নিয়ে আসি আমি মাটিতে বসে দুই হাতে বাছুরটাকে জড়িয়ে অনেকটা কোলের নেয়ার মতো ধরে আছি ইউসুফ মিয়ার অনেক ডাকাডাকির পর আফজাল দরজা খুলে বের হয়ে বলল কে এত রাতে আমি ইউসুফ কি ব্যাপার তোমাগো বাসুর কই কই আবার গরুর ঘরেই আছে রাস্তায় ঘুরা বেড়াইতেছে আসো আমার সাথে আফজাল আর ইউসুফ এলো আফজাল চেঁচিয়ে বলল কোথায় বাসুর আমি বললাম এই তো এখানে আফজাল টর্চের আলো আমার দিকে ফেলতেই যা দেখলাম সেটা দেখার জন্যে হয়তো কেউই প্রস্তুত ছিলাম না আমি কোনো বাছুর জড়িয়ে ধরে রাখিনি আমি জড়িয়ে ধরে আছি একটা কুকুর কালো কুচকুচে অতি ভয়ঙ্কর একটা কুকুর আমার কলিজা শুকিয়ে আসার মতো অবস্থা আমার থেকেও বেশি ভয় পেয়েছে ইউসুফ তার সারা শরীর ঘামছে খানিক বাদে আমরা তিনজনই গরুর ঘরের দিকে গেলাম গিয়ে দেখি গরু বাছুর সবই সেখানে আছে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি যখন জ্ঞান ফেরে তখন নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করলাম আমার বন্ধু মিঠু ও তার বাবা বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল মিঠু ও তার বাবা কুকুরের ঘটনাটা শুনে খুব একটা আশ্চর্য হলো না মিঠুর বাবা বলল এই গ্রামের বাইরে থেকে অপরিচিত কেউ রাতে ওই পথ দিয়ে এলেই এই একই ঘটনার শিকার হয় ইউসুফ হারাম জাতাটা নামল কেন ও জানে না এ বিষয়টাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে ইউসুফের রিক্সায় মিঠুদের এলাকা ঘুরে দেখতে লাগলাম অবশ্য আলবার্ট পিটারের ঘটনাটা মাথা থেকে নামাতে পারলাম না মিঠুর সাথে মেলায় ম্যাজিক শো দেখতে এসেছি যেমনটা শুনেছি তেমন আহামরে কিছু না অতি সাদা সিধা মেলা তবে কয়েকটা ম্যাজিক দেখে পুলকিত হয়েছি টেলিপোর্টেশনের একটা ম্যাজিক দেখে আমি বিস্মিত সাধারণ ম্যাজিশিয়ানরা একটা বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে তারপর বাক্স বন্ধ করে দেয়া হয় যখন বাক্স খোলা হয় ম্যাজিশিয়ান সেখানে থাকে না দ্বিতীয়বার বাক্স খোলার পর ম্যাজিশিয়ান আবার সেখান থেকেই বের হয় ম্যাজিকের ট্রিক্সটা খুব সহজ বাক্সের মধ্যে একটা লুকানো চেম্বার থাকে ম্যাজিশিয়ান সেখানে লুকিয়ে থাকে কিন্তু এই ম্যাজিশিয়ান কথা বলতে বলতে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল 
কয়েক মুহূর্ত পরে অন্য জায়গা থেকে আবির্ভূত হল অদ্ভুত ম্যাজিক এখানে হিপনোটিজমের কোনো ব্যাপার কি আছে মেলা থেকে ফেরার পথে আমি মিঠুকে আলবার্ট পিটার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তবে স্টেশনে কি হয়েছিল তার বললাম না মিঠু বলল তুই আলবার্ট পিটারকে কি করে জানিস আমি বললাম শুনেছি তার কথা মিঠু বলল কয়েক বছর আগে আমাদের এই অঞ্চলে একটা ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডাস্ট্রির কারণে এখানকার নদীর পানি সহ পরিবেশ দূষিত হতে শুরু করে তাই আলবার্ট পিটার গবেষণার জন্য এখানে আসেন কিছুদিন পর তার লাশ পাওয়া যায় পুলিশ কেস হয় পুলিশ জানা এটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল তারপর আর তেমন কিছু হয়নি ও আচ্ছা পরের দিন আমরা ইউসুফ মিয়ার রিকশায় আরও কিছু জায়গায় ঘুরলাম ফেরার পথে ইউসুফ মিয়া অনেকটা জোর করেই তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন চা নাস্তা খেলাম সবার সাথে কথা হল আমার চোখ আটকে গেল আলমারির ওপর রাখা বইগুলোর মধ্যে একটা বইয়ে ইউসুফ মিয়া বই কে পড়ে আমার মেয়ে তার বই পড়ার খুব শখ বিয়ে হয়েছে দুই বছর জামাই ঢাকায় চাকরি করে মেয়ে এখানেই থাকে আজ সকালে জামাই এসেছে ইউসুফ মিয়ার মেয়ের জামাইয়ের সাথেও কথা হল কথাবার্তা বেশ সুশীল এখান থেকে মিঠুদের বাড়ি ফিরলাম রাতে ট্রেন ধরলাম ইউসুফ মিয়ার রিকশায় করে স্টেশনে পৌঁছে দিল ট্রেনের সারা পথ আলবার্ট পিটারের ব্যাপারটা মাথায় ঘুরতে লাগল ঢাকায় ফিরে আমেরিকান এম্বাসিতে যোগাযোগ করলাম তারা আলবার্ট পিটার সম্পর্কে জানাল যে সে আমেরিকান নাগরিক গবেষণার জন্য এই দেশে এসেছিল আমি তার মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চাইলাম তারা বলল তাতে রিপোর্ট অনুযায়ী এটা হিট বাই ট্রেন কেস ছিল মিঠুদের এলাকায় যে ফ্যাক্টরি সেটার হেড অফিস ঢাকায় আমি সেখানে যাই মালিক পক্ষের কেউ এ ব্যাপারে কথা বলতে চাইল না অফিসের ম্যানেজারের সাথে কথা হল তেমন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না তবে ম্যানেজার জানাল আলবার্ট পিটার দুই তিনবার এই অফিসে এসেছিল রাতে বাসায় ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলাম আলবার্ট পিটারের মৃত্যু কি অ্যাক্সিডেন্ট তবে আলবার্ট পিটার কেন বলছে তাকে খুন করা হয়েছে কে খুন করেছে ফ্যাক্টরির মালিক পক্ষের কেউ কি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আলবার্ট পিটারের আত্মা কি আসলেই আছে নাকি সবটাই আমার কল্পনা ডেরেক রেদারফোর্ডের ডেড ম্যান স্ট্রিটার্ন বইটি পড়তে পড়তে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম সপ্তাহখানে কোনো কাজে মন লাগাতে পারিনি শুধু এই বিষয়টা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আমি কোনো এক কাজে হলিক্রস কলেজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম কলেজের উপর ক্রুজ দেখে হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল কোথায় দেখেছি কোথায় দেখেছি মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম ও মাই গড মনে পড়েছে এই জিনিসটা আমার কাছ থেকে ছুটে গেল কিভাবে কেন আগে খেয়াল করলাম না আমি মিঠুকে ফোন করে বললাম মিঠু আমি আসছি তোদের ওখানে কেন মনে হয় আলবার্ট পিটারের কেসটা সলভ করে ফেলেছি আলবার্ট পিটারের আবার কি কেস ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি ওকে খুন করা হয়েছে বলিস কি তোকে কে বলল আমি এসে সব বলব আমি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছালাম মিঠুদের বাড়িতে গিয়ে বললাম ইউসুফ মিয়াকে খবর দে আমার স্টেশনে দিয়ে আসবে কেন ঢাকা যাব এখন এসেছিস আবার আজই চলে যাবি তোর ঘটনাটা বল দেখি বলব আগে যা করতে বললাম তাই কর আর তুইও যাবি আমার সাথে স্টেশনে একটু পরে মিঠু এসে জানাল ইউসুফ মিয়াকে বলা হয়েছে তোকে স্টেশনে দিয়ে আসতে কিন্তু সে যেতে পারবে না তার শরীর ভালো না আমি বললাম চল কোথায় ইউসুফ মিয়ার বাড়িতে ইউসুফ মিয়ার বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই সে বেরিয়ে এলো দেখে মনে হচ্ছে গায়ে জ্বর ভালোই আমি বললাম ইউসুফ মিয়া চলো তোমায় নিয়ে স্টেশনে যাব রিকশা নিতে হবে না হেঁটে যাব আমি মিঠু আর ইউসুফ মিয়া স্টেশনে বসে আছি আমি বললাম ইউসুফ মিয়া তুমি আলবার্ট পিটারকে চেনো না বাইজান তবে তাকে কেন খুন করেছ মিঠু বলল তুই কি বলছিস ইউসুফ মিয়া বলল ভাইজান কি বলেন আমি খুন করব কেন আমি তোমার বাড়িতে যেদিন গিয়েছিলাম আলমারির ওপর পরিবেশ দূষণের ওপর লেখা একটি বই দেখতে পাই তুমি বলেছিলে তোমার মেয়ে বই পড়ে তোমার মেয়ে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে তার যদি বই পড়ার শখ থেকেও থাকে তবে সে নিশ্চয়ই পরিবেশ দূষণের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার রিপোর্ট নিয়ে ইংরেজি লেখা বই পড়বে না 
তোমার মেয়ের হাজবেন্ডের হাতে আমেরিকান ব্র্যান্ডের একটি ঘড়ি দেখেছিলাম যার দাম কম করে হলো আড়াই লাখ টাকা হয়তো তুমি এটার মূল্য আজও জানো না সে যে কাজ করে তার এই শখ হবার কথা না তবু মেনে নিলাম জীবনের অর্জিত অর্থের একটা বড় অংশ দিয়ে সে শখ পূরণ করেছে কিন্তু তোমার মেয়ের গলায় একটা গোল্ড চেন দেখেছি সেখানে একটা ক্রুশ ছিল যা খ্রিস্টানরা পরে মুসলিম মেয়ে হয়ে সে কেন এটা পড়বে আমার বিশ্বাস এই জিনিসগুলো আলবার্ট পিটারের এসব মিয়া আমি আগেই থানায় খবর দিয়েছি পুলিশ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে ট্রেন আসতেও বেশি সময় নেই তুমি ফেসে গেছো সেদিন কি হয়েছিল সত্যটা কি বলবে বলো দুই বছর আগে সেরাতে কি ঘটেছিল ইউসুফ মাটিতে বসে পড়ল তার চোখে রক্ত উঠে লাল হয়ে আছে ইউসুফ চাপা কণ্ঠে বলতে শুরু করল আমি রাত বিরাতে রিক্সা চালাই স্টেশনে খেপ মারি এক রাইতে পিটা সাহেব আমার রিক্সায় উঠে লোকে লোকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মাটি পানি সংগ্রহ করে এক সময় ফ্যাক্টরি মালিকের কিছু লোক এসে তাকে শাসাতে থাকে পিটা সাহেবও তার সাথে উত্তেজিত হয়ে ওঠে আমায় ডেকে ভাড়া দিয়ে বলে তুমি চলে যাও আমি সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে লুকিয়ে দেখতে থাকি কি হয় কিছুক্ষণ পর সবাই সেখান থেকে চলে যায় আমাকে ভাড়া দেওয়ার সময় আমি পিটারের কাছে অনেক টাকা দেখি আমার অবস্থা ভালো ছিল না সংসার অসল মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার লোভ ছিল তার টাকার দিকে আমি তাকে অজ্ঞান করে তার টাকা নিয়ে চলে যেতে চেয়েছি তার পিছন দিয়ে মাথায় লাঠির বাড়ি দিই আমি তার টাকা নিয়ে সুইল্লা যাব তখন মনে হইল সে আর বাইসা নাই তার লাস্ট রেল লাইনে ফেলে তার টাকা ঘড়ি সিন আর ব্যাগে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে সুইল্লা যাই টাকা দিয়া ঘরের কাজ করাইছি আর মাই আর বিয়া দিছি ঘড়িডা মাইয়ার জামাইরে বিয়ার সময় উপহার দিছিলাম আর সিন না মাইয়ারে আমি বললাম বইটাতে নানান জায়গায় সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে তোমার মেয়ে বইটা রেখে দিয়েছিল তাই তো পুলিশ এসে ইউসুফকে ধরে নিয়ে গেছে আমি ট্রেনে উঠে পড়েছি মিঠু আমায় বিদায় দিয়ে চলে গিয়েছে আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম আলবার্ট পিটারের আত্মা কি আসলেই আছে আর যদি থাকে তবে সে আমার কাছে এসে কেন বলল তার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে পুলিশকে কেন বলল না হঠাৎ চলতি ট্রেনের জানলা দিয়ে রেল লাইনের উপর আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আলবার্ট পিটারকে আলবার্ট পিটার আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে আর বৃদ্ধাঙ্গুল উঁচু করে ধরে বারবার বলছে ব্রাভো ব্রাভো ব্রাদার গল্পতরু চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন তরিকুল ইসলাম লিমনের সাসপেন্স থ্রিলার গল্প রহস্য গল্পটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে আর কিছু বিষয় একটু সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি যারা লিখছেন যারা লেখক যখন আপনারা লেখাগুলো পাঠাবেন তখন আপনারা অবশ্যই লেখাগুলো আরেকবার চেক করবেন যাতে আপনাদের ভুলগুলো বানানের ভুলগুলো প্লাস সেন্টেন্সে যদি কোনো ভুল থাকে সেগুলো শুধরে নেবেন তাহলে আমার পড়তে সুবিধা হবে আর এরকম আপনারা গল্পতরু গ্রুপে লেখা দিতে থাকেন যাদের লেখা সিলেক্ট হবে তাদের লেখা আমি পড়ে শোনাবো এইভাবে আর আপনাদের কাছে গল্পটা কেমন লাগলো আমাদের আয়োজনটা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনাদের গল্প যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে লেখককেও উৎসাহ দেবেন আমার কাছে পার্সোনালি যদি আমাকে বলেন আমার কাছে গল্পটি ভালোই লেগেছে তাই আপনাদেরকে পড়ে শোনালাম আর তাছাড়া শেয়ার করে অন্যকে শোনার সুযোগ করে দিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরু সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ